நான் மதன் கௌரி இப்போ ரீசெண்டாக டென் இயர் சேலஞ்ச் அப்படிங்கிறது பயங்கர பாப்புலர் ஆகிட்டு வருது இல்லை ஏன்னா பத்து வருஷத்தில் எவ்வளோ மாற்றம் நடந்திருக்கேன் நம்மளால் உணர முடியுது பட் உங்ககிட்ட இன்னொரு ஒரு சேலஞ்ச் சொல்கிறேன் டூ ஹண்ட்ரட் இயர் சேலஞ்ச் இரநூறு வருஷமாக மும்பையில் காமத்திபுரா அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா வந்து எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அப்படியே தான் இருந்துட்டுருக்கு என்ன அப்படியே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி காமத்திபுரா அப்படிங்கிற ஏரியா இப்போ எப்படி சென்னையில் வந்து டி நகர் கே கே நகர்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி அது ஒரு ஏரியா மும்பையில் இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பொண்ணு காமத்திபுரா அப்படிங்கிற ஏரியாவில் நீங்கள் நடந்து போனீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் வந்து பெண்கள் இருந்துக்கிட்டு ஒரு ஆணா நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களை உள்ளுக்குள்ள கூப்பிடுவாங்க விச் மீன்ஸ் அது ஒரு ரெட் லைட் ஏரியா இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இன்னமும் காமத்திபுரா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரெட் லைட் ஏரியாவா அப்படியே தான் இருந்துட்டு இருக்கு இரநூறு வருஷமா நம்ம உலகத்தில் நிறைய மாற்றங்கள் வந்துருச்சு இந்தியாவில் பிரிட்டிஷர்ஸ் கிளம்பி போய் நம்மளுக்குன்னு சொந்தமாக கவர்மெண்ட் வந்து எத்தனையோ வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆனால் காமதிபுராவோட கதை மட்டும் மாறாமல் ஒரு இனமே வந்து ப்ராஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள தள்ளப்பட்டு ஒரு இனம் மட்டும் தள்ளப்பட்டது இல்லாம வெளியே இருந்து நிறைய பெண்களை கடத்தி உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போய் விவசாயிங்க நிலத்தை இழந்துட்டாங்கன்னா இல்ல விவசாயிகளோட கம் நிலத்தை வந்து மிகப்பெரிய கம்பெனிஸ் ஆக்கிரமிச்சுட்டாங்கன்னா விவசாயத்துல லாஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த வீட்டுல இருக்கிற பெண்களை காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு போய் இந்த தொழிலுக்குள்ள தள்ளுற ஒரு கஷ்டமான ஒரு நிலவரம் இன்னைக்கும் இந்தியால நடந்துட்டு தான் இருக்குது இவ்வளவு சோகமான டார்க் ஹிஸ்டரி ஆஃப் காமத்திபுரா அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெட் லைட் ஏரியாவோட ஒரு டார்க் ஹிஸ்டரியா தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் நம்ம சர்வசாதாரணமா ரோட்ல போறப்ப வந்து எனக்காவது ஒரு ப்ராசிடியூட பார்த்தோம்னா ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்லயோ இல்ல ரோட்லயோ இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம சொசைட்டியில் இருக்கிற விஷயம் இதை பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஸ்டெப் தள்ளி போவோம் காரணம் இவங்க கிட்ட தெரியாம கூட யாரும் போயிடக்கூடாது நம்ம பார்த்து வேற யாரும் பசங்க பார்த்துறாங்க நம்ம கலாய்ச்சிடுவாங்கிற ஒரு பயம் பட் இதையே ஒரு தொழிலா சூஸ் பண்ணி பண்றவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு எனக்காவது யோசிச்சிருப்பீங்களா இந்த வீடியோல நான் சொல்றேன் கேளுங்க ஃபர்ஸ்ட் காமதிபுராவோட ஹிஸ்டரியை பார்க்கணும்னாலோ இல்ல அங்க இருக்கிற காமதிஸ் இந்த ப்ராசிடியூட்ஸோட ஹிஸ்டரியை பார்க்கணும்னாலோ அதுக்கு முன்னாடி மும்பையோட ஹிஸ்டரியை நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் மும்பை ஒரு காலத்துல பாம்பே அப்படிங்கிற ஒரு பெயர்ல கூப்பிட்டு இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாம்பே அப்படிங்கிறது வந்து ஏழு குட்டி குட்டி தீவுகள் இந்த ஏழு குட்டி குட்டி தீவுகளை ஒன்னா சேர்த்து உருவாக்கின ஒரு ஐலாண்ட் தான் வந்து பாம்பே இன்னைக்கு வரைக்கும் மும்பை அப்படிங்கிறது ஒரு தீவா தான் இருந்துட்டு இருக்கு இது ஏழு குட்டி குட்டி நிலங்களை ஒன்னா சேர்த்து உருவாக்கப்பட்ட தீவு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய தீவு அதுக்கு முன்னாடி ஏழு குட்டி குட்டி தீவுகளா இருந்துச்சு சோ ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்த பாம்பேவை வந்து என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா போர்ட்டுகீஸ் வந்து மொத்த பாம்பே பாம்பேவையும் ஆக்கிரமிச்சாங்க மொத்த ஏழு ஐலாண்ட்ஸையும் வந்து ஆக்கிரமிச்சாங்க இப்ப எப்படி பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து இந்தியா ஃபுல்லா ஆக்கிரமிச்சாங்க பாண்டிச்சேரி வந்து பிரெஞ்சு ஆக்கிரமிச்சாங்க அந்த மாதிரி போர்ட்டுகீஸ் மக்கள் வந்து இந்த மும்பை அப்படிங்கிற இடத்த வந்து ஆக்கிரமிச்சாங்க அவங்க ஆக்கிரமிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுக்கும் போர்ட்டுகீஸோட அரச குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுக்கும் ஒரு திருமணம் நடக்குது ஒரு கல்யாணம் ஸோ அந்த திருமணத்துக்கு ஒரு வரதட்சணையா என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா போர்ட்டுகீஸ் வந்து இந்த மொத்த சிட்டியவே வந்து ஒரு வரதட்சணையா கொடுக்குறாங்க யோசிச்சு பாருங்க நம்ம ஊரை எவ்வளவு கேவலமா அந்த காலத்துல நடிச்சு நினைச்சிருக்காங்கன்னு யாரோ ஒருத்த வந்து நம்ம வீட்டு அப்பே சொத்த வந்து கொடுக்குறாங்க ஒரு வரதட்சணையா ஸோ பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து மும்பையை வந்து மொத்த சிட்டியுமே வந்து ஒரு டவுரியா வந்து போர்ட்டுகீஸ் வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து <laughs> அதுக்கு <laughs> தெரியாம இந்த வலையில சிக்கன ஒரு கூட்டம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா காமதீஸ் ஆஃப் தெலுங்கானா சோ தெலுங்கானால பேரலா என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெலுங்கானால வந்து ஒரு முகல் ஒரு நிசாம் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த நிசாம் வந்து ஒரு மராட்டா கிங் கிட்ட வந்து தோத்து போயிடுறாரு சோ தோத்து போனதுக்கு அப்புறம் அங்க இருக்கிற மக்கள் வந்து இன்னொரு ஒரு ரூலர் வந்து நம்ம ஊருக்குள்ள இருந்த பாபுகோலி படத்துல காமிப்பாங்கல்ல வந்தாங்கன்னா நம்ம ஊர் மக்களுக்கு வந்து பிரச்சனை வருங்கிறதுக்காக இங்க ஊருக்குள்ள இருக்கிற மக்கள் வந்து தப்பிச்சு வெளியே போகணும்னு பாக்குறாங்க இங்க ஒரு மிகப்பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் எல்லாம் வெள்ளத்தோல் இருக்கவங்க எல்லாம் பெரிய ஆட்கள் வந்து நடத்துறாங்கன்னு ஒண்ணு இங்க இருக்கிற மக்கள்
தெலுங்கானாலேருந்து மைக்ரேட் ஆகி அங்கே போகிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கில் வேலை கிடைக்குது ஆனால் அவங்க தங்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கிடைக்கணும் கரெக்டா அப்போ பிரிட்டிஷர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்களே உங்களுக்கு இடங்களை உருவாக்கிக்கோங்க அதுக்கு பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து சில இடத்துல சில இடத்த வந்து மார்க் பண்ணி காமிக்கிறாங்க எந்த இடத்துல வந்து விளைநிலம் அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து விளைச்சல் இருந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா ஃபார்மிங் கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் எப்படி வந்து பில்டிங்ஸ் கட்டுறது ஊரில் இருக்கிற மக்கள் கொந்தளிப்பாங்கல்ல ஸோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் தங்க ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இடம் தான் வந்து காமதிபுரா அப்படிங்கிற இடம் அங்கே போய் வந்து இவங்கெல்லாம் போய் தங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இங்க இருக்கிறவங்க தங்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அங்க இருக்கிற கூலி வந்து ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு என்னதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ல இருநூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ல வேலை பார்த்தாலும் இந்தியன்ஸ்க்கு கொடுக்கிற சம்பளம் வந்து ரொம்பவே கம்மியா இருந்திருக்கு ஸோ குடும்பத்தை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அதை வழி தெரியாம அங்க இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு போன பெண்கள் வந்து ப்ராஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு தொழில வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் போஸ் பண்ணியும் கையில் எடுக்கிறாங்க அப்படி உருவானதான் வந்து காமதிபுரால வந்து ப்ராஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க பிரிட்டிஷர்ஸ் இதை பார்த்துட்டு யோசிக்கிறாங்க அப்ப நம்ம ஊர்ல இருக்கிற சோல்ஜர்ஸ் வந்து உல்லாசமா இருக்கிறதுக்கு மும்பை யூஸ் பண்ணலாமே தெரிஞ்சுட்டு இந்த மொத்த ஏரியாவே வந்து ஒரு ப்ராஸ்டிடியூஷன் ட்ரிக்காவே மாத்திர ஒருத்தாங்க <laughs> காமதிபுரா அப்படிங்கிற ஏரியா வந்து இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படிதான் ஒரு ரெட் லைட் டிஸ்ட்ரிக்டாவே மாற அனுபவிக்குது இது இன்னைக்கு வரைக்கும் கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கிற கதை தான் பீகார்ல இருக்கிற ஒரு விவசாய குடும்பமா இருக்கட்டும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற விவசாய குடும்பமா இருக்கட்டும் மகாநதி படத்தை பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் வீட்டுல வர வழி இல்லாம இருந்தவங்க நிறைய பேர் பெண்களை வந்து தான் வீட்டுல இருக்க தான் பொண்ணே வந்து காசு கொடுத்து வித்து இந்த தொழிலுக்கு அனுப்புறவங்க இருக்காங்க நம்ம ஊருக்குள்ள சாதாரணமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூஸ் வரும் அடிக்கடி வர நியூஸ் தான் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல்ல ஒரு பொண்ணு காணாம போயிட்டான ஒரு நியூஸ் வரும் ரெண்டு நாள் எல்லாரும் தேடி பார்ப்பாங்க மூணு நாள் தேடி பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் காணாமலே போயிடுவாங்க எல்லாரும் மறந்து போயிடுவாங்க பட் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா பத்து வருஷம் கழிச்சு அந்த பொண்ணு ஒருவேளை ப்ராஸ்டிடியூட்டா ஏதோ ஒரு மூலையில ரெட் லைட்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கலாம் ஹியூமன் டிராபிக்கிங் அதை பத்தி தான் பேசுறேன் பெண்களை கடத்தி கொண்டு வந்து இந்த தொழிற்குள்ள தள்ளுறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகம் இருக்குது யாருக்கு இதெல்லாம் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் சோல்ஜர்ஸும் இந்தியால இருக்கிற அரச குடும்பத்தில் இருக்கவங்களும் உல்லாசமா இருக்கிறதுக்கு காமதிபுராவை இப்படியே மாத்திட்டு இருக்காங்க இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நடந்துச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பாத்தீங்கன்னா 200 ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து அந்த அடுத்த ஒரு நூறு வருஷம் இரநூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு நூறு வருஷம் கழிச்சு என்ன பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து இன்னும் யோசிக்கிறாங்க அப்போ இந்தியன்ல இருக்கவங்களே இவ்வளவு நல்லா இருக்காங்களே நம்ம ஏன் வெளிநாட்டுல இருக்கவங்களே கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ் எந்தெந்த கண்ட்ரிக்கு போறாங்களோ சன் நெவர் செட்ஸ் இந்த பிரிட்டிஷ் எம்பயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து அத்தனை கண்ட்ரி ஆக்கிரமிச்சிருந்தாங்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரில இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பெண்களை கூப்பிட்டு வந்து காமதிபுரா அப்படிங்கிற இந்த ஏரியால வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரீட்டுக்கு ஒரு ஒரு பெண்கள் ஒரு ஒரு நாட்டு பெண்கள்னு செக்ரிகேட் பண்ணி வைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு லேன் குள்ள போனீங்கன்னா எல்லாம் வந்து யூரோப்பியன் பெண்களா இருப்பாங்க இன்னொரு ரோடுக்குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் பெண்களா இருப்பாங்க இன்னொரு ரோடுக்குள்ள இந்தியன் பெண்களா இருப்பாங்க ஸோ இன்டர்நேஷனல் ப்ராஸ்டிடியூஷன் டிஸ்ட்ரிக்டாவே வந்து காமதிபுரா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவால்வ் ஆகுது ரொம்பவே மனசு கஷ்டமா இருந்தாலும் எப்படி வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து இப்ப போய் பாத்தீங்கன்னா நாய் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க நாய் இந்த நாய் எல்லாம் வந்து ஒரு பிரீடு இந்த நாய் எல்லாம் ஒரு பிரீடு மாடுக்கு வந்து நம்ம போட்டு வச்சிருப்பாங்க கரெக்டா இந்த மாடு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிரீடு காங்கேயம் காலை அப்படின்னு இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்க்கு மிருகங்களுக்கு போட்டு வைக்கிற மாதிரி பெண்களை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரீட்டா பிரிச்சு வச்சிருந்தாங்க நிறைய பேர் இதுக்குள்ள டிராபிக் பண்ணி இப்போ ஜப்பானா போய் வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து ஒரு இடத்த ஆக்கிரமிச்சாங்கன்னா அங்க இருக்கிற சோல்ஜர்ஸோட மனைவிகள் அங்க இருக்கிற சோல்ஜர்ஸோட பெண்களை அங்க இருக்கிற அடிமைகளா சிக்கிற பெண்களை வந்து கூப்பிட்டு வந்து இதுக்குள்ள தள்ளி விட்டுறது இது ஒரு ப்ரொஃபஷனாவே பிரிட்டிஷ்ல இருக்கவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எல்லாமே மாறி இருக்கணும்ல எது அநியாயம்னு பாத்தீங்கன்னா இரநூறு வருஷம் அந்த நூறு வருஷம் கழிச்சு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்குது நியாயமா வெளியே போன இந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து மாறினதுக்கு அப்புறம் நம்ம கவர்மெண்ட் இங்க இருக்கிற பெண்களுக்கு ஏதாவது வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்கணும்ல நம்ம கவர்மெண்ட் இவங்களை கை கழுவிடுச்சு அப்படிங்கிறதா உண்மையான விஷயம் நைன்டீன் நைன்டிஸ்ல வெளியூர்ல இருந்து உள்ள வந்த பெண்களா இருக்கட்டும் இன்னைக்கும் நம்ம ஊர்ல விவசாய நிலங்கள் காணாம போனதுக்கு அப்புறம் பெண்கள் அங
ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராஸ்டிடியூஷனை இந்தியாவில் லீகலாக வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால தான் நடந்துட்டு இருக்குங்கிறது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் ப்ராஸ்டிடியூஷனை பற்றி சில விஷயங்கள் நம்ம பே பேசுவோம் நம்ம ஊரில் போலீஸில் சினிமாவில் தான் பார்த்தோம்னா சொல்லுவாங்க ப்ராஸ்டிடியூஷனில் இருக்கவங்க போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி கூப்பிட்டு போகிற மாதிரி காமிப்பாங்க கரெக்டாக பட் நிஜத்தில் இது அதிகமாக நடக்கிறது இல்லை நியூஸ் பேப்பரில் இது அதிகமாக பார்க்குறது இல்லை காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ப்ராஸ்டிடியூஷன் லீகல் என்னடா சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் மறுபடியும் தெளிவாக சொல்கிறேன் இந்தியாவில் ப்ராஸ்டிடியூஷன் லீகல் ஆனால் எது இல்லீகல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிசிட்டிங் போய் பச்சை ஒரு பொண்ணு வந்து இன்னொருத்தனை கூப்பிட்டா அது வந்து தண்டிக்கப்படுற சட்டம் ரெண்டாவது பப்ளிக் நியூஸ் சென்சார் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போய் ஒரு பொண்ணு வந்து இன்னொரு பையனை கூப்பிட்டாங்கன்னா அது வந்து ஒரு பிரச்சனை கூடிய அதுக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம் அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிராத்தல் வச்சிருக்கிறது ஒரே இடத்துல வந்து நாலஞ்சு பெண்களை வச்சுக்கிட்டு இதை ஒரு தொழிலா பண்ணா அது வந்து தவறான விஷயம் ஆனா ப்ராஸ்டிடியூஷன் லீகல் ஒரு பொண்ணு வந்து காசுக்காக பண்றது வந்து இல்லீகல் கிடையாது ஆனா இதெல்லாம் இல்லீகல் அப்படின்னு சொல்றப்ப வந்து ஒரு வியடான ஒரு சட்டமா இந்தியாவில் இன்னைக்கு வரைக்குமே இருந்துட்டு இருக்கு கரெக்டா இது பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து அவங்க சோல்ஜர்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ண ஒரு சட்டமா இருந்தாலும் இந்தியா வந்து அந்த சட்டத்தை ஃபாலோ பண்றது வந்து இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருந்துட்டு இருக்கு நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் மெயினான கேள்வி ப்ராஸ்டிடியூஷனை வந்து லீகலாக வச்சுட்டு இருக்க வரைக்கும் இங்கே இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து மறுவாழ்வு கிடைக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய டவுட் தான் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் அங்கே இருக்கிற ஒரு போலீஸ் போலீஸே வந்து அங்கே யூஸ் பண்ணுற பெண்கள் இருக்காங்க அங்கே இருக்கிற டான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க லோக்கலாக இருக்கிற ரவுடியாக இருக்கட்டும் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற பசங்களாக இருக்கட்டும் அங்கே இருக்கிற பெண்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க நிறைய பெண்கள் உலகம் வேற ஒன்று இருக்குன்னே தெரியாது அவங்களோட தொழிலே காலையில் எந்திரிச்சதுலேருந்து ஒவ்வொரு பயணம் வந்துட்டு போகிறது மட்டுமே நினச்சிட்டு இருக்க பெண்கள் ஏன்னா போதை கடிமையாக இருக்காங்க இதே ஒரு வாழ்க்கையாக நினச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி பெண்கள் அத்தனை பேர் இருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் விடிவு காலம் எப்போ வரும் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம் பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து இந்த ப்ராஸ்டிடியூஷனை லீகல் ஆக்குறப்போ சொன்னாங்க இட் இஸ் நெசஸ் வழிகள் <laughs> மறக்கப்பட்டு <laughs> நாளைக்கு நான் உங்களை இன்னொரு ஒரு டாபிக்ல வந்து மீட் பண்றேன் அட்டில் தான் பாய் மதன் கோடி சனிங் ஆஃப் யூர் சீஸ் அப்டேட